طلع البدر علينا من ثنية اليد وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه لل فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى البدر علينا من ثنيات الوعى وجب الشكر علينا مدى مطلق العان الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في شرفت المدينة مرحبا يا خير دا هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس لله مكان ليس للعزة ثبات وحد I'm Lana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim. Ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya iwal mursadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inna ka antal alimun hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني وحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله شكر بحد الله سبحانه وتعالى من التوفيق دري بعد الله كي تدابد ما ينبغ نجي بعد بعيني دري بعد كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كرنا قاضي عياد المالكي Uh, sebelum ini kita membincangkan tentang uh, nama-nama bagi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala uh, bangsakan dan sandarkan juga uh, nama tersebut uh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan disifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang terpuji jadi uh, kita berhenti semalam pada muka yang ke-300 pada kata pengarang wa min asma'ihi ta'ala al-qawi. Uh, jadi uh, di sana ada nama Allah yang Allah Taala juga menamakan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dengan makna dan dengan kefahaman yang layak sebagai nabi SAW, manusia dan hamba kepada Allah. Ada pun nama Allah Ta'ala dengan makna yang layak dengan ketuhanan. Kita baca daripada Wa Min Asma'ihi Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Wa Min Asma'ihi Ta'ala al-qawi. Antara nama Allah ila al-qawi. Yang maha perkasa. Wa dhul quwatil matin. Empunyi kekuatan yang begitu kuat. Wa ma'nahu al-qadir Maknanya yang mana berkuasa Yang berkuasa Wa qal wasafahu Allah Ta'ala bithalik Dan Allah Ta'ala juga menyifatkan Nabi dengan sifat tersebut Fa qala zi quwatin inda Inda zil arshi makin Zi quwatin inda zil arshi makin Ia mempunyai kekuatan Yang berada pada arash yang teguh Ha, ini menceritakan tentang peristiwa Mi'raj Maka Mufasir Di kalangan ahli Mufasir mengatakan Kila Muhammadun Yang dimaksudkan Zikuwa ini Nabi Muhammad ha, Ada mengatakan Wa kila Jibril Wa min asma'ihi ta'ala as-sadiku Fil hadith al-maksud ha, Di antara nama Allah juga as-sadik Yang maha benar ha, Terdapat dalam hadith yang maksud Wa rada fil hadith Aidan ismu s.a.w. Bis-sadik al-masduq Dan juga terdapat dalam hadith Nabi SAW itu digelar sebagai As-Sadiq yang benar Al-Masduq dan yang dibenarkan Wa min asma'ihi ta'ala Al-Wali wal-Mawla Antara nama Tuhan Ialah Wali dan juga Maula, Tuan Penolong, wa makna huma Makna kedua-dua ni ialah An-Nasir Penolong, wa qalqal Allah Ta'ala innama waliyukum Allahu wa Rasuluhu Sesungguhnya penolong kamu, wali Kamu Allah dan Rasulnya Wa qala alaihi salam, ana wali yukulli mu'minin, akulah ha, wali bagi setiap orang mu'min. Wa qala Allah ta'ala, anna nabiyu awla, an nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah ta'ala mengatakan, Nabi itu lebih awla ha, daripada orang mu'min dengan diri mereka. Wa qala alaihi salam, man kuntu maulahu fa'aliyu maulah. Barang siapa yang akulah tuannya, maka Sayyidina Ali itu, dia patut menjadi tuan. Ke? Menjadikan Sayyidina Ali itu tuan dia juga. Wa min asma'i ta'ala. 
Al-Afu Antara nama Allah ialah Al-Afu Yang maha pengampun Maknahu As-Safu ha, Yang memaafkan dan mengampun Wa qad wasaf Allah Ta'ala bihada Nabiyahu fil Quran Allah Ta'ala menyifatkan ini Kepada Nabi ni dalam Quran Wa fi Taurah dalam Taurah Wa amarahu bil afi Dan Allah Ta'ala suruh Nabi Supaya mengampunkan Wa qala Ta'ala Khudhil af wa wa'mur bil urfi Ambillah sikap sebagai sikap pengampun dan suruhlah dengan kebajikan. Wa qala fa'fu anhu wasfah, ndaklah kamu maafkan mereka dan ampunkan mereka. Wa qala lahu Jibril dan Sayyidina Jibril berkata kepada Nabi, wa qad sa'alahu an qawlihi. Yang mana Nabi tanya pada Jibril makna khudhil afwa. Ambillah pengampunan tu Jibril kata apa? Anta afwa amman zalamaka. Bahawa engkau memaafkan terhadap orang yang menzalimi kamu. Wa qala fi Taurati wal Injili fil hadis al mashhur dan dalam disebut juga dalam Taurat dan juga Injil berdasarkan hadis yang masyhur fi sifatihi pada menifatkan nabi apa laisa bi fadzin wala ghalidh nabi ni bukan yang jenis kasar dan bukan jenis ghalidh ini makna yang kasar jugalah fadzin ni makna yang yang keras ghalidh tu yang kasar bukan Walakin ya'fu wa yasfah Tapi Nabi ni seorang yang memaafkan dan mengampunkan Wa min asma'ihi ta'ala al-hadi Antara nama Allah juga al-hadi yang memberi hidayat Wa huwa bimakna tawfiqillah liman arada min ibadih Maka hidayat di sini atau hadi sini Dengan makna tawfiqillah Allah memberi ketaat, ketaat, memberi taufiq Kepada orang yang dikendakinya di kalangan hambanya Wa bimakna dilalati wal du'ai Dan juga Hadi di sini atau hidayah di sini Juga dengan makna Adilalah Adilalah atau Adalalah Boleh baca dua eh. Sebagai petunjuk dan juga seruan Allah menyuruh kamu Untuk kamu ini Menyuruh kamu ke daris salam Kepada syurga Dan Allah Ta'ala memberi tu petunjuk Kepada siapa yang dikendakinya Ke jalan yang lurus wa aslu jami'i min al-mail wa qila min at-taqdim da asal ke semuanya itu ha, ialah daripada ha, cenderungnya dan juga daripada mendahulukan ha, kepada kepada jalan yang lurus dan me, 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 apa nama ini ha, mendahulukan dan mengajak kepada jalan yang lurus wa qila fi tafsir taha dan dikatakan pada menafsirkan Uh, toha itu Apa maksud toha Innahu ya tahir ya hadi uh, Dia menafsirkan toha itu dengan ya tahir ya hadi Ya'ni an-nabi uh, Maknanya yang dimaksudkan di sini Rasulullah Wa qala Allah ta'ala lahu wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim Sesungguhnya engkau memberi hidayat dan petunjuk kepada jalan yang lurus Wa qala fihi wa da'iyan ila Allahi bi'idni Dan Allah ta'ala dalam Quran sebut juga Nabi ini da'iyan ilaihi. Menyeru orang kepada Allah dengan izinnya. Fa'allahu ta'ala mukhtasun bil makna al-awal. Maka Allah ini khusus dengan makna yang pertama. Iaitu dengan makna taufiq. Ha, dengan makna taufiq. Yang memberi kekuatan buat ta'ah itu. Itu khususiyah. Ha, bagi Allah ta'ala sahaja. Adapun Nabi ini. Hidayat dengan maksud Nabi memberi hidayat. Ialah dengan Nabi menunjuk jalan. Adapun memberi kekuatan membuat ketaatan. Dengan makna hidayat, dengan makna taufiq Itu ialah khusus ha, kepada Allah Ta'ala Qala Allah Ta'ala Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayat Kepada orang yang engkau kasih Tetapi Allah lah yang memberi hidayat Kepada sesiapa yang dihendaki Jadi hidayat di sini yang dinafikan Innaka la tahdi Hidayat yang dinafikan daripada Nabi di sini Dengan makna hidayah taufiq Ha, taufiq dengan maksud khalqu kudrati ta'ah. Allah menciptakan kekuatan melakukan ta'ah. Ha, itu khususiyah. Ha, sifat Tuhan sahaja itu. Nabi tidak. Ha, ada pun hidayah yang diisbatkan dalam ayat di atas tadi. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya kamu memberi hidayah. Ha, jadi dalam satu ayat, Tuhan kata kamu tidak memberi hidayah. Dalam ayat yang lain kata kamu memberi hidayah. Maka ayat yang mengatakan Nabi memberi hidayat tu dengan maksud Nabi yang menunjuk jalan dan memberitahu dan mengajak orang kepada kebenaran. Nabi tunjukkan jalan. 
Ada pun orang itu ikut tak ikut Itu bukan tugas Nabi Itu Allah Ta'ala yang memberi taufik kepadanya Jadi hidayat dengan makna taufik Itu khususiah hak Allah Ta'ala Hidayat dengan makna irsyad Tunjuk jalan Itu ialah uh, Boleh kepada hamba-hambanya Okay wa bi ma'na dalalati ha dengan makna dalalah tunjuk yang taliku ala ghairihi ta'ala maka itu diitlakkan di atas lain pada Allah taala hidayat dengan makna dilalah petunjuk irsyad itu ha, boleh kita uh, tanggung dan itu boleh ha, kepada uh, selain daripada Allah ha, makna kita beri hidayat kepada orang ni dengan maksud kita tunjuk jalan dia ha, kita beri irsyad kita beri uh, apa nama ni kita arahkan dia adapun dia berjalan atau tidak ikut itu itu tugas Tuhan wa min asmaihi ta'ala antara nama Allah al-mu'minul muhaimin uh, al-mu'min al-muhaimin yang memberi keamanan ha uh, dak wakilahuma bi ma'nan wahid uh, ada mengatakan dua-dua itu makna yang satu mukmin dengan muhaimin fa ma'na al-mu'min fi haqqihi ta'ala makna mukmin itu al musaddiq wa'dahu ibadah yang membenarkan uh, janjinya kepada hamba-Nya Allah taala membenarkan dan juga mem, me, 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 melaksanakan janjinya terhadap hamba-Nya wal musaddiq qawlahu al haq dia membenarkan perkataannya yang benar wal musaddiq li ibadil mu'minin wa rusulihi yang membenarkan kepada hamba-Nya yang beriman dan rasul-Nya wakila al muwahhidi nafsah ada yang mengatakan mukmin tu yang men, men uh, muwahhid mengesakan akan dirinya wakila al mukmin ibadahu fid dunya min zulmihi yang memberi keamanan hambanya di dunia daripada ke, uh, daripada kezalimannya Allah taala menjaga dan memelihara daripada kena zal- Allah taala menzalimi hambanya wal mukminina fil akhirah min adzabihi dan Allah memberi keamanan kepada orang beriman di akhirat daripada azabnya. Wakila al-muhaimin bi makna al-amin. Muhaimin itu dengan makna al-amin yang benar. Musaghrun minhu. Ha. Dia kata asal perkataan muhaimin itu daripada amin ditasghirkan. Amin umai umainu. Ha asalnya gitu. Kemudian di fakubilat hamzatu haan hamzah itu ditukar kepada ha ha hamzah ditukar kepada ha jadi muhai ha lepas tu tambah ming depanlah kalau ikutnya umainu ha itu musawwarnya ha jadi muhai minu ha muhai minu makna ada berlaku pertukaran ibadat Uh, dalam kalimah itulah uh, kila lah itu kila muhaimin tu daripada amin amin yang mana ditasghirkan umain kemudian ditukar hamzah kepada ha uh, eh. ini satu pandangan wa qul kila inna qawlahum fid du'a amin dan dikatakan perkataan mereka dalam doa kita baca amin amin innahu ismun min asmaihi ta'ala uh, min asmaillahi ta'ala itu nama daripada nama Allah ma'nahu makna al-mukmin maknanya makna mukmin ha makna mukmin wakila al-muhaimin bi makna asy-syahid al-hafiz ada mengatakan muhaimin dengan makna asy-syahid yang menyaksikan dan yang menjaga wa nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi ini amin dan juga muhaimin dan juga mukmin nabi ni ada disifatkan dengan sifat itu orang yang amanah orang yang makna uh, menjaga dan orang yang uh, menepati janjinya Ha, wa qad samahu Allah Taala aminan dan Allah Taala menamakan nabi ni orang yang amanah faqala muta'in thamma amin ha, yang taat yang patuh ha, di sana dan juga orang yang amin wa kana alaihi salam yu'rafu bil amin dan nabi dikenali sebagai seorang yang amin wa syuhira bihi qabla nubuwwati wa ba'daha dan uh, sifat itu masyhur sebelum kebangkitan jadi nabi dan selepasnya wa sammahu al-abbas fi sya'rihi muhaimina dan sayyidina abbas menamakan nabi dalam syairnya sebagai muhaimin fi qawlihi thumma hatawa baitukal muhaiminu min khindifa alya tahtahan nutuku ha, kemudian ha, mengandungi merangkumi oleh rumah kamu baitukan dengan makna nasab nasab kamu yang uh, 
uh, apa nama ni yang teguh uh, ketinggian eh uh, uh, kemudian menang, menang, menanggung baituka dengan makna nasab engkau yang um, uh, nasab engkau min khin difa alia uh, seumpama uh, puncak bukit tahtahan nutuku yang mana di bawahnya itu uh, kawasan-kawasan bawah mana di ini juga asalnya penuh kita sebut syair ni Cik Nak Abah kata nasab engkau tu kedudukan dan juga ketinggian yang nasab dan juga kedudukan engkau umpama uh, khin difa alia uh, puncak bukit yang mana di bawah itu kawasan-kawasan rendah mana nasab engkau tu yang paling tinggi daripada nasab-nasab orang lain waqila al muradu ya ayuhal muhaimin ada mengatakan maksudnya ya ayuha al muhaimin wahai uh, yang uh, bersifat dengan muhaimin eh? muhaimin kita kata apa tadi dengan makna uh, yang yang am, uh, amanah uh, dan seumpamanya qalahu al kutabiyyu wal imam abu al qasim al kushairi wa qala ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'mini yu'minu billahi beriman dengan Allah wa yu'minu lil mu'mini dan dia membenarkan kepada orang beriman ay yusaddiku membenarkan wa qala sallallahu alaihi wasallam ana amanatun li ashabi akulah amanah ha, penjaga bagi sahabat-sahabatku fa hadha bi makna al mu'ammin yang menjaga amanah yang memelihara amanah wa min asma'ihi ta'ala daripada nama Allah ta'ala al-quddus yang suci yang bersih yang maha suci ma'nahu al-munazzahu 'anin naqa'isil mutahharu min simatil hadathi Allah yang munazzah maha suci daripada an-naqa'is daripada kekurangan al-mutahharu dan yang dibersihkan yang suci min simatil hadath daripada ciri-ciri baharu ha, ciri-ciri baharu wa sumiya baitul maqdis dinamakan baitul maqdis itu li annahu yutatahharu fihi min adh-dhunub kerana disucikan dan dibersihkan daripadanya daripada dosa-dosa wa minhu dan daripada kalimah ini ada juga dia dinamakan wadil muqaddas ha, wadil muqaddas wa ruhul kudus dan juga ruhul kudus ha, dengan makna apa makna suci tadi wa waqa'a fi kutubil anbiya fi asma'ihi alaihi salam dan ada terdapat dalam kitab para nabi sebelum itu tentang nama nabi alaihi salam al muqaddas yang disucikan dengan makna al ai al mutahharu min adh-dhunub yang disucikan daripada dosa kama qala ta'ala liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar supaya Allah dapat mengampunkan Allah apa yang telah lalu daripada dosa engkau dan apa yang akan datang dengan makna Allah mak nabi ni Allah memberi penjagaan ha, Rasulullah ni maksum ai allazi yutatahharu bihi min adh-dhunub ha, orang yang Allah taala sucikan daripada dosa wa yutanazzahu bi atba'ihi anha dan dijaga disucikan uh, bi tiba'ihi anha uh, dengan mengikutnya kepada dosa itu Ha, eh? Mana Allah Taala pelihara daripada nabi ini ikut dan turut kepada dosa. Kama qala uh, wa yuzakkihim. Hmm. Dia bukan bi bi itibai bi uh, atba' ni bi tiba'ihi. Yutanazzahu hmm yutanazzahu bi atba'ihi anha ha, boleh jadi gitulah di sini kata bi tiba'ihi ha, makna boleh juga itu makna disucikan nabi dan daripada nabi ni mengikut dosa tapi tidak sesuai sebab lepas itu kama qala wa yuzakkihim antara Allah Taala sifatkan nabi ni nabi ni menyucikan mereka yakni pengikutnya ha, jadi la'alla bitiba'ihi ni dalam nuskhah lain macam mana uh, eh, nabi ini ya, yang disucikan dengan pengikutnya bi'atba'ihi dengan pengikutnya daripada dosa uh, makna Rasulullah ini menyucikan dan membersihkan pengikutnya daripada dosa dengan maksud 
Nabi mengajak mereka untuk tidak melakukan dosa, beristighfar daripada dosa, membersihkan umatnya daripada amalan syirik, menyucikan daripada kesyirikan. Kama kala wa yuzakihim. Jadi di sini cuba tengok balik siapa yang ada nuskhah yang berbeza. Adakah bitiba'ihi ke? Yutanazzahu bitiba'ihi ke? Bi'atba'ihi. Haa. wa yuzakihim wa qala ta'ala firman Allah ta'ala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ta'ala mengeluarkan mereka dan nabi ni nabi ni mengeluarkan mereka orang-orang orang-orang beriman ni ataupun umat dia ni min adh-dhulumati ila nur daripada kegelapan kepada cahaya daripada kegelapan syirik kepada cahaya Islam aw yakunu muqaddasan bi makna mutahharan ataupun muqaddas yang suci itu dengan makna yang dibersihkan min al akhlaqi dhamimati daripada akhlak-akhlak yang hina yang keji wal awsafi daniyati dan sifat-sifat yang yang rendah sifat-sifat yang hina wa min asmaihi ta'ala dan antara nama Allah Ta'ala juga Al-Aziz yang maha kuasa maknahu al-mumtani'u yang terhalang maknanya orang tidak boleh uh, sentuh dia orang tak boleh tak nak nak, nak me- mengalahkannya Al-Ghalib yang menguasai Al-Ladhi la nadhiralahu yang tiada seumpamanya yang tiada sebandingnya Awil mu'izzuli ghairihi atau yang meng memberikan keagungan ataupun yang memuliakan orang lain. Aziz juga. Maknanya dia yang men- memberi kemuliaan kepada orang. Qala ta'ala walillahi al-izzatu wali rasulihi. Bagi Allah ta'ala lah kemuliaan dan bagi rasulnya. Ay alimtina'u. Ha, ke- terhalang dan juga jalalatul qadri dan ketinggian kedudukan dan martabat. وقال وصف الله تعالى نفسه بالبشارات والنذارات دا الله تعالى منصفكن dirinya dengan bisyarah memberi berita gembira annizarah dan memberi peringatan faqala yubashiruhum rabbuhum Allah memberitahu berita gembira kepada mereka siapa rabbuhum Tuhan mereka bi rahmati minhu dengan rahmat daripadanya waridwan dan keredaan waqala innallaha yubashiruka bi ihya musaddiqan bi kalimati min Allah Sesungguhnya Allah memberitahu khabar gembira kepada engkau dengan uh, uh, mendapat uh, anak nama Yahya. Uh, Nabi berita gembira ni apa? Kepada Nabi Zakaria lah. Dia akan dapat anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimati min Allah. Yang membenarkan dengan kalimah daripada Allah. Wa bi kalimati minhu. Daripada uh, itu. Dalam ayat lain disebut dengan kalimah daripada Allah. وَسَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مُبَشِرًا Dan Allah Ta'ala menamakan Nabi ini Mubashira. وَنَذِيرًا Dan juga Nabi. Pemberi khabar gembira. Pemberi peringatan. وَبَشِرَ Yang memberi berita gembira. أَيْ مُبَشِرًا لِأَهْلِ طَعَاتِهِ Memberi berita gembira kepada ahli yang ta'at. Kepada orang yang ta'at. وَنَذِيرًا لِأَهْلِ مَعْسِيَتِهِ Dan memberi peringatan. Ancaman kepada orang yang melakukan maksiat. Wa min asma'ihi ta'ala fi ma zakarhu ba'dul mufassirin antara nama Allah Ta'ala pada sebahagian yang disebut oleh ulama mufassir Taha wa Yasin ada yang mengatakan Taha dan Yasin itu nama Allah juga Wa qa zakara ba'dhum aidha annahuma min asma'i Muhammad asma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian mengata mereka mengatakan bahawa Taha dan Yasin ini daripada nama nabi wa syarrafa wa karrama ya mana Allah taala muliakan baginda dan Allah taala memberi uh, kemuliaan habis kita masuk kepada fasal faslun fi anna dhata Allah taala la tusbihu dhawatil makhluqin <coughs> fasal pada menyatakan bahawa zat Allah tidak menyamai zat-zat sekalian makhluk wa sifatihi taala la tusbihu sifatil makhluqin dan sifat Allah Ta'ala tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Ha, kalau tengok di sini, apa munasabahnya pengarang kita, Qadi'iyat Rahimahullah Ta'ala, menyebut fasal yang berkaitan dengan akidah dalam 
kitab yang menceritakan tentang masalah dan juga syama'il serta uh, perkara berkaitan Rasulullah. Uh, kalau lihat uh, hikmat ataupun apa sir rahsia di sini, kerana sebelum ini apabila membicarakan tentang sifat Nabi yang mana Allah Ta'ala ada nama-nama dan sifat Tuhan ini yang juga Allah beri dan juga namakan Nabi. Maka kerana bimbang, salah faham dan juga uh, salah takwilan ataupun tafsiran kepada penerangan yang diterangkan sebelum ni, maka pengarang kita, Qadiyyat mendatangkan pasal sedikit ini menceritakan tentang hakikat yang perlu kita faham berkaitan dengan akidah. Ha, apa yang disebut sebelum ini, Nabi, sifat Tuhan, tu ada pada Nabi. Jadi kena faham bahawa di situ, bahawa sifat Tuhan dengan makna yang layak dengan ketuhanan. Sifat yang namanya sama, yang diberi pada Nabi dengan makna yang layak dengan kehambaan. Maka perlu ditegaskan sini kerana bak akidah ni penting lah. Uh, yang mana gelincirnya golongan-golongan sesat golongan-golongan baltiniyah ataupun ma'rifat yang yang bukan ma'rifat betul lah maksudnya uh, eh? Eh? mereka ini apabila tidak membezakan dua maqam ini maqam uluhiyah maqam ketuhanan maqam ubudiyah maqam kehambaan uh, maka di situ datang qadi'iyat membuat satu fasal Ha, supaya kita jelas betul-betul Jangan kita tergelincir Menjadi golongan-golongan Sampai sekarang berani Ada yang kita kita tak sangka lah Ada yang sampai mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan Sampai yang mengatakan bahawa Ada pada Sifat Tuhan tu ada pada Nabi Bahkan Tuhan tu menusuk di Nabi <laughs> Menyamu Nabi Muhammad tu menyamu Tuhan tu Ha, jadi benda gitu, benda yang dan kita benda itu bukan datang daripada orang alim dan bukan ahli makrifat dia tu walaupun dia kata makrifat. Ada juga mengaku dia wali, ada mengaku wali. Ha, ingat ingat aku dia wali, nak ke mana? Manusia ni dia kata al-junun funun ulama kata. Kegilaan ni dia banyak cara boleh. <laughs> walaupun dia tu cikgu ke, dia tu tuan haji ke apa tapi iyalah. Ha, kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita akidah yang betul. Nampak? Di sini penting ni buat akidah ni. Ha, sebab itulah perkara yang sangat penting untuk kita betulkan terutamanya pada akhir zaman ini ialah kita me- menyemak balik akidah kita dengan kita mempelajari kita-kita ahli sunnah wal jamaah daripada ulama-ulama ataupun guru-guru yang muqtabar. ثم قال فصل في أن ذات الله Ha, kita sebut tadi kan zat Tuhan tidak menyamai zat makhluk sifat Tuhan tidak menyamai sifat makhluk qala al qadi abul fadli radhiyallahu ta'ala anhu wa ha ana adhkuru nuktatan jadi sini aku akan sebut ha, nuktatan ha, sebahagian udhayilu ha, aku akan lampirkan iringkan biha dengannya hadzal fasl fasal ini jadi fasal ini udhayil ma aku iring aku Uh, lampirkan uh, Zai ni benda yang belakang lah Maknanya aku akan lampirkan Aku selitkan Aku datangkan Beberapa nukta uh, Poin-poin Atau kita kata Beberapa uh, Faedah-faedah ya, uh, Yang berkaitan Akhtimu biha hadal kisma Yang aku tutupkan Bahagian ini Kisim ini Wa uzihul ishkala biha Dan aku menghilangkan Ishkal-ishkal dengannya fi ma taqaddama min kulli dha'ifin daripada apa yang telah lalu aku hilangkan an kulli dha'ifil wahmi daripada setiap orang yang lemah wahamnya lemah fikirannya ha, orang yang fikirannya atau kefahamannya lemah wasaqimil fahmi dan buruk kefahamannya orang yang mempunyai kefahaman yang tak kuatlah lemahlah ha? ha, jadi aku bimbang ada orang yang fahamnya tidak betul Uh, kefahaman dan juga pemikirannya lemah tak boleh nak bezakan tentang apa yang telah aku sebut sebelum ini maka aku datangkan supaya nak meneguhkan kenapa ha, bab akidah ni bukan benda yang yang remeh bukan benda yang kita kita boleh pandang sebelah mata je uh, eh? 
khataru hadzal fanni azim bahaya berkait dengan ilmu akidah ni bahaya yang besar tu khalisuhu yang mana fakta-fakta atau poin-poin ini nuktah ini tu khalisuhu dapat menyelepaskan dia dapat menyelamatkannya min mahawi tashbih daripada terjatuh dalam pentashbihan ha. ha. mengelakkan dia daripada jatuh kepada gol uh, menjadi tashbih menyamakan tuhan dengan makhluk wa tuzahzihuhu an shubahi tamwih dan mengalih meng, menyelamatkan mereka menyelamat dan mengalih mereka daripada syubhah syubhah tamwih tamwih ni makna bercampur tamwih ni makna uh, tashbih lah juga eh uh, tamwih dengan makna uh, apa nama ini uh, ke, kesamaran kesamaran bercampur alhaq yang batil jadi dia nak asingkan daripada apa kefahaman yang boleh menyebabkan bercampurnya alhaq dan batil apa dia wa huwa an ya'taqida bahawa beriktiqad mestilah beriktiqad anna Allah ta'ala jalla smuhu fi 'azamatihi wa kibriya'ihi wa malakutihi wa husna asma'ihi wa 'aliy sifatihi la tushbihu shay'an min makhluqatihi Hendaklah dia antikot bahawa Allah Ta'ala yang mulia namanya pada keagungannya dan pada kebesarannya dan pada kerajaannya, pada nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Allah la yushbihu syai'an min makhlukatihi. Tidak menyamai satu pun daripada makhluknya. Wala yushabahu bihi dan Allah tidak boleh disamakan dengannya. Wa anna ma ja'a dan apa yang datang mimma atlaqahu syar'u daripada apa yang disebut oleh syarak ala khaliq wa ala makhluk apa yang syarak sebut berkaitan dengan khaliq pencipta wa ala makhluk dan juga disebut kepada makhluk fala tashabuha bainahuma fil ma'nal haqiqi maka tidak ada penyamaan perserupaan di antara keduanya pada makna yang hakiki apa yang syarak sebut Tuhan ada sifat ini atau ada nama ini, makhluk pun ada, itu tidak sama langsung pada makna hakiki. Uh, Il sifatul qadim bi khilafi sifatil makhluki. Kerana sifat Tuhan yang qadim menyalahi bagi sifat makhluk yang baru. Fakama anna zatahu ta'ala la tushbihu zawata sebagaimana zat Tuhan tidak menyamai segala zat-zat, yakni zat makhluk, kadzalika sifatuhu la tushbihu sifatil makhlukin maka demikianlah juga sifat tuhan tidak menyamai sifat makhluk id sifatuhum la tanfaqu anil aghradi wal a'rad kerana sifat makhluk ini tidak terlepas daripada ada aghrad ada tujuan ada matlamat ada a'rad sifat makhluk ni a'rad yang berubah-ubah yang tidak kekal wa huwa ta'ala munazzahun an dhalik wal hal Allah ta'ala maha suci daripada demikian itu bal lam yazal bi sifatihi wa asmaihi bahkan Allah ta'ala sentiasa kekal dia dengan sifat dan namanya wa kafa fi hadha dan cukuplah pada kita nak faham ini qawluhu ta'ala laisa ka mithlihi shay tidak menyamaikan dia oleh sesuatu jadi apa yang diitlak pada Allah dan juga Allah juga itlak pada makhluk, maknanya berbeza. Samanya hanya pada lafaz sahaja. Ha, hanya pada lafaz sahaja. Ha, tidak pada makna. Tidak pada makna. Ha, sebab itu dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Lafaz je sama. Makna berbeza tu. Ha, eh, makna berbeza tu. Walillahi darru man qala minal ulama. Maka alangkah indahnya. Ha, eh. Walillahi daru ni makna uh, antara sirah ta'ajub lah. Uh, makna ma'ahsana. Alangkah in, eloknya. Perkataan mangkola. Orang yang berkata minal ulama il arifin. Dari kalangan ulama yang arif. Al-muhakikin. Yang tahkik ilmunya. At-tawhidu ithbatu zatin ghairi mushbihatin li zawati. Tauhid itu mengisbatkan zat yang tidak menyerupai bagi zat-zat lain, zat-zat makhluk. Wala mu'attalatin minas sifati dan tidak sunyi dan tidak ternafi daripada sifat. Ini juga benda yang kalam yang biasa kita, yang mengaji akidah kita dengar. 
Tauhid itu apa? Tauhid itu kita mengisbatkan zat yakni zat Tuhan yang tak menyamai bagi zat-zat lain dan kita tidak menafikan daripada Tuhan sifat-sifat yang Tuhan sendiri isbatkan. Mu'attalah ni maknanya menafikan. Ha, bukan kita nafikan pada sifat. Ha, eh? Jadi isbat dengan tidak ada tashbih dan isbat zat. Dan kita tidak menafikan, tidak menta'atilkan. Ha, mana tanpa tashbih dan tanpa ta'atil. Zada hadhihin an-nuktata al-wasiti dan menambahkan kepada nuktah ataupun poin ini uh, faedah ini oleh al-wasiti rahimahullah bayanan menerangkan dan menambah keterangan lagi wahya maqsuduna iaitu maksud kami faqala apa kata wasiti laisa dhatuhu laisa kadhatihi dhatun tidak seperti zat Tuhan itu oleh zat-zat yang lain makna zat-zat yang lain tidak menyamai zat Tuhan laisa kadzatihi dzatun wala kasmi ismun tidak seperti nama Tuhan itu oleh nama-nama yang lain wala ka fa'lihi fa'lun tidak seperti perbuatan Tuhan oleh tak tak, tak tak seperti tidak sama oleh perbuatan-perbuatan yang lain wala ka sifatihi sifatun tidak seperti sifat Tuhan oleh sifat-sifat lain makna tidak sama sifat lain dengan sifat Tuhan illa min jihati muwafaqati lafzi al-lafdha kecuali dari aspek menyamai lafaz dengan lafaz tu je aspek lafaz yang sama tapi hakikatnya tidak sama wa jallati dhatul qadimatu an yakuna laha sifatun hadithah maha tinggi maha suci zat yang qadim bahawa ada baginya sifat yang baru kama stahala an yakuna lidhatil muhdathati sifatun qadimah Sebagaimana mustahil ada bagi zat makhluk yang baru ini sifat yang qadim. Jadi tak 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 boleh kita sifatkan Tuhan dengan sifat yang baru. Wa hadza kulluhu madhhabu ahli al-haqq wa sunnati wal jama'ah. Inilah madhhab ahli al-haqq, ahli sunnah wal jama'ah radhiyallahu ta'ala anhum. Napa? Uh, jadi tengok bagaimana ulama seperti Qadhiyah ini sangat mengambil berat tentang kefahaman akidah ini sampai dimasukkan fasal berkaitan dengan dengan uh, akidah ini uh, bahawa akidah ahli sunnah ini tidak ada tashbih padanya dan tidak ada ta'til padanya wa qad fassara al-imam Abu Qasim al-Kushairi Imam Kushairi rahimahullah qaulahu hadha mentafsirkan perkataan wasiti ini liyazidahu bayanan supaya menambahkan lagi keterangan faqala هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد. حكاية إني مهمون كان كبعد همون مسألة مسألة توحيد. وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات؟ بعمان بوله من يروى إزاء تهان تو دعان زاء زاء مخلوق وهي بوجودها مستغنية. والحال ها زاء تهان إتو مستغنية تون بوجودها تركاية دعان أدنيه دي. دي زاء دي إتو terkaya daripada yang lain. Jadi macam mana boleh menyupai zatnya dengan zat makhluk? Wa kaifa yushbihu fi'luhu fi'l al-khalqi? Bagaimana boleh sama perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk? Wa huwa li ghairi jalbi unsin aw daf'i naqsin hasan. Yang mana perbuatan Tuhan ni bukan kerana jalbi unsin nak menarik ke kejinakan. Ha, nak menarik sesuatu manfaat wa aw daf'i naqsin atau menolak kekurangan. Hasan ay hasal al-fi'l li ghairi jalbi unsin wa daf'i naqsin perbuatan Tuhan ni bukan kerana nak tarik manfaat nak nak, nak tolak kemudaratan kemudaratan atau kekurangan tak samalah per, perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk wala li khawatir wa aghradin wujud dan perbuatan Tuhan bukan kerana khawatir ada lintasan dan ada tujuan-tujuan yang didapati bukan wala bi mubasyaratin wa mu'alajatin ban bukan perbuatan Tuhan yang mubasyarah secara mubasyar ni makna langsung dengan maksud uh, tanpa perantaraan wa mu'alajah ni dengan perantara jadi langsung dengan perantara itu perbuatan itu macam kita lah kita nak buat uh, contoh-contoh senang bi mubasyarah ni kita kita nak adun tepung kita buat secara langsung tangan kita uli bi mubasyarah mu'alajah ni kita guna alat kita guna alat untuk uli tepung itu kan makna mudah tu. Ha, mubasyarah wa mu'alajah. 
Jadi sifat demikian mubasyarah kita kepada sesuatu ataupun dengan mu'alajah kita menggunakan alat itu. Itu sifat makhluk. Wala alibi mubasyaratin wa mu'alajatin zahar. Tapi perbuatan Tuhan zahirnya bukan dengan cara mubasyarah dan mu'alajah. Tapi dengan kehendak dan juga kudratnya. Iza arada syai'an an yakula lahukun fayakun. Wa fi'lul khalki la yakhruju an hadhihi wujud. Dan perbuatan makhluk tidak terkeluar daripada wajah-wajah ini. Perbuatan makhluk tidak lari daripada apa kita sebutkan ini. Ha, jadi macam mana perbuatan Tuhan itu sama dengan perbuatan makhluk. Wa qala akharu. Berkata ulama lain. Min masyaikhina di kalangan masyaikh guru-guru kami. Ma tawahhamtumuhu bi'awhamikum. Apa yang kamu bayangkan dengan akal dan fikiran kamu. Aw adraktumuhu bi'awhamikum. Atau kamu... Faham ataupun kamu reti dengan akal kamu. Bahawa muhdathun mislukum. Maka itu, itu baharu. Apa yang kamu fikir khaya dengan akal kamu tu. Kamu rasa faham dengan akal kamu itu. Itu semuanya baharu seumpama kamu. Betul? Sebab akal kita ni makhluk baharu. Apa yang tergambar dalam makhluk. Yang makhluk akal ni ialah. Alat kita berfikir. Apa yang terbayang dalam akal itu tentulah baharu. Kerana akal itu sendiri baharu. Muhdathun mislukum baharu seumpama kamu. Ha, jangan kita tak boleh bayang-bayang. Ha, jangan kita tak boleh bayang-bayang. Ni siapa kata. Tak? Ha, Tuhan ni macam orang tapi comel. Tuhan ni macam syabun amrat. Lelaki pemuda yang tampang tapi dengan yang sempurna. Ha, besarnya itu makna besar. Yang tidak uh, lebih besar daripada arah saiz. Paham kot besar tu paham ikut saiz. Uh, nampak tak? Jadi itu semua. Ma khatara bibalikum. Fallahu bi uh, Ma khatara bibalik. Fallahu bi khilafi thalik. Kullu ma khatara bibalika. Fallahu bi khilafi thalik. Setiap yang terlintas dalam fikiran kamu. Maka Allah itu menyalahi itu. Menyalahi apa yang kau fikirkan. Ha, jadi, itu pegangan ahli sunnah yang kita nak nak pegang itu. Ha, itulah keimanan yang kita kena kena beriman. Wa qala al-imam Abu al-ma'ali al-juwaini. Berkata imam juwaini. Mana tuma'anna ila wujudin. Siapa yang ha, rasa tenang kepada suatu yang mawujud. Intaha ilaihi fikruhu. Yang sampai kepadanya oleh fikirannya. Siapa yang rasa tenang? Makna tenang ni mana dia beriktikad kepada sesuatu yang mawujud yang boleh sampai kepadanya fikiran itu bahawa musyabbih. Orang itu musyabbih. Ni apa ni? Siapa yang sangka tu hang tu? Benda yang boleh faham dengan akalnya, orang tu sebenarnya musyabbih sebab dia telah meletakkan tu hang tu benda yang boleh faham dan uh, pada akal. Makna uh, orang ini menyamakan tu hang Kata sama kok mana? Allah Ta'ala ni. Dia ada muka. Tapi mukanya tak sama dengan muka makhluk. Tangannya tak sama dengan tangan makhluk. Kakinya tak sama dengan kaki makhluk. Lambungnya tak sama, tak sama dengan lambung makhluk. Haa, tengok. Ha, dia faham kok mana tu? Haa, itu kena penting ni. Kita tak tahu orang faham kok mana. Boleh jadi dia faham lebih-lebih lagi ni zaman sekarang ni. Teknologi orang boleh reka cerita filem Hollywood. Ha, boleh reka cerita. Tengok cerita-cerita tu, dia pun boleh terbayang. Buat dalam cerita filem tu memanglah Tuhan dia lemah. Tuhan baluh sama sendiri. Tapi Tuhan dia besar. Tuhan tu kadang buta sebelah mata. Nama benda kalau saya tak tahu tu. Tapi hot ni ni, Tuhan kita ni lebih besar daripada tu dan tidak ada sifat kekurangan itu. Tapi dia bah- dia faham seumpama dia faham orang dalam cerita tu. Tapi sempurna orang dalam cerita tu tidak sempurna lah orang cerita. Tapi dia faham seumpama tu tapi dengan makna lebih cantik, lebih besar, lebih hebat, tidak ada kekurangan. Salah juga tu. Tak betul juga. Ha, sebab apa? Dia boleh faham dan boleh tahu hakikat ketuhanan tu ia boleh tergambar dalam fikirannya. Selagi boleh tergambar dalam fikiran tu bukan Tuhan. Segali, selagi boleh tergambar dalam fikiran, hak tu bukan Tuhan lagi. Ha, itu hantu. Terbalik bagi Tuhan. 
Nampak? Ha, jadi orang itu musyabbih wa man itma'anna ila nafsi an-nafil mahdi siapa yang rasa tenang dirinya pada menyembah tuhan yang mana mana an-nafil mahdi penafi yang semata-mata nafi belaka fa huwa mu'attil orang tu mu'attil ha ni pula ni mu'attilah ni kau ni ha nafi belaka ha ha nafi tak ada sifat tak ada zat pun sebenarnya nama sahaja hakikat zat tak ada tak boleh nampak tak boleh ni awak ni orang ni mu'attilah dia menafikan sifat wa in qata'a bi mawjudin u ya'tarafa bil ajzi an darki haqiqatihi fa huwa muwahhidun barang siapa yang qata'a putus dia yakni i'tiqad dan yakin yang putus bi mawjudin dengan sesuatu yang mawjud yakni tuhan yang mawjud ya'tarafa bil ajzi yang dia tu mengakui dan mengiktiraf dengan lemahnya an darki haqiqatihi daripada faham hakikatnya fa huwa muwahhidun maka itu orang yang muwahhid orang yang mentauhidkan Tuhan orang ada iman orang yang tauhid yang betul mana dia yakin Allah Tuhan dia itu satu zat yang mawujud yang dia dak reti hakikat dia gua ni ha napa yang tak reti hakikatnya gua ni bukan makna tak ada bukan makna ha ni juga orang salah faham ha, golongan-golongan yang apa nama ni ha, kita kata sudu salafi ni apabila asy'irah dan ulama-ulama ahli sunnah kata Allah ini tidak bertempat tidak di dalam alam tidak di luar alam tidak di atas arah tidak dengan maksud apa bertempat Tuhan tidak bertempat tidak di atas tidak di bawah tidak di depan tidak di belakang ha? la ya la yahwihi aljihatu sit ha? tidak uh, me, me, menempatinya oleh pihak yang enam makna tidak ada arah dan tidak bertempat dia kata itu sifat ma'dum. Sifat benda yang tak ada. Jadi dia tuduh Asyairah ni menyembah Tuhan yang sebenarnya hakikatnya tak ada. Ha, itu dok reti tu. Orang panggil orang dok faham akidah. Ha, apa dok? Ha, dia faham kot cara dia. Faham kot cara dia. Itu sebab dia tak boleh nak keluar lagi daripada kebiasaan. Kebiasaannya makhluk ini bertempat. Maka dia letak kebiasaan tu pada setiap perkara hatta pada Tuhan. Maka bila orang ahli sunnah mengatakan Tuhan itu wujud tanpa tempat, dia tak boleh nak memikir ada suatu mawujud yang tidak bertempat. Dia tak boleh nak terima tu. Sebab apa? Ha, tu kata dia terikat dengan al-hawas, dengan paca indera, dengan makhluk. Dia tak boleh nak melepasi daripada tahap keimanan beriman dengan suatu zat yang mawujud mawujud yang hakiki yang mana dia itu tidak bertempat kenapa tak bertempat ha tu boleh tu boleh tanyalah kenapa tak senang saja tempat tu makhluk ha nampak tak ha dah ingatlah jawab pula gini ha ni ada juga dia kan kata dah tuhan dulu tak ada tempat lepas tiba-tiba cipta arah dia bertempat ha tu dak kena pula tu itu salah kat mana kita telah menyatakan sifat tuhan berubah-ubah Sifat Tuhan yang kena pada diri dia. Ha, eh? Bukan kita kata sifat Tuhan. Dan kata dulu Tuhan tak beri wahyu kepada Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad 40 tahun beri wahyu. Itu sifat Tuhan. PR perbuatan Tuhan. Tuhan buat pada buat pada makhluknya. Ha, tu tak apa. Ni sekarang ni menetapkan bahawa Tuhan tu sifat dirinya. Sebelum itu tidak bertempat. Lepas tu t- bertempat. Maka tu sifat diri Tuhan. Maka sifat Tuhan tu berubah. Hak ni kata. Tidak ada simatul hawadif. Mustahil Allah pada Tuhan tu ada ciri-ciri makhluk. Ha, sebab itu kena faham molek ni. Masalah ini. Kena faham molek. Ha, jangan duduk dengar gitu saja. Oh, Ustaz ni sedap ni cakap akidah ni. Berdasarkan Quran hadis ni. Semua ayat Quran ni. Tapi kefahaman salah. Sesak barat orang panggil. Ha, kefahaman yang salah. Ha, cuba tengok macam mana. Apa yang dihuraikan oleh para ulama daripada kitab-kitab. Dalam ni pun, dalam kita baca ni pun, Imam Qadhi Iyad pun sebut benda tu. Nampak? Ha, jadi, mereka tak boleh nak terima bahawa ada yang mawujud tidak bertempat. Ha, tu kata, terikat mereka itu akal mereka masih di dalam dalam bentuk akal tashbih lagi. Ha, tak boleh nak keluar daripada daripada fikir tentang makhluk. Ha, eh? 
Wama ahsana qawla zinnun al-misri Alangkah cantik perkataan zinnun al-misri Dia kata apa? Haqiqatu tawhidi an ta'lam anna kudratallahi ta'ala fil asyai bila ilaj Hakikat tawhid itu kamu tahu bahawa kudrat Allah Ta'ala pada sekalian perkara itu tanpa ilaj, tanpa ada perantara, tanpa menggunakan alat. Wasun'ahu laha bila mizaj. Al- penciptaan Allah bagi makhluk itu tanpa mizaj. Ha, mizaj ni makna pencampuran atau guna perantara juga. Wa illatu kulli syai'in dan illah sebab setiap sesuatunya ialah sun'uhu perbuatan Tuhan. Apa yang berlaku ini semua perbuatan Tuhan. Wala illata li sun'i. Dan tidak ada illah sebab bagi perbuatannya. Tapi Tuhan buat itu ada sebab tak? Tuhan buat bukan kerana illah. Tapi Tuhan buat kerana keinginan. Iradatnya yang mutlak. Wa ma tusuwara. Wa ma. Bukan. Wa ma. Wa ma tusawira. Sawara yusawiru. Tusawira. Atu sawiru lah. Ha, tak ada, tak ada masuk pun. Sawara yusawiru. Wa ma tu sawiru fi wahmika. Ay wa ma tu sawiruhu lah. Ha, eh? Apa yang tu sawiru? Kamu gambarkan. Fi wahmika. Pada akalan dan fikiran kamu. Fallahu bi khilafihi. Maka Allah itu menyalahinya. Ha, ma tu sawiru fi wahmika. Fallahu bi khilafihi apa yang engkau bayangkan dalam fikiran engkau maka Allah menyalahinya wa hadha kalamun ajibun nafisun muhaqqaq ini kalam yang sangat ajib ha? indah ha? nafis sangat berharga sangat bernilai muhaqqaq tahqiq dia wal faslul akhar ha? dan fasa yang lain ialah tafsir qaulihi ialah tafsir bagi firman Allah taala Laisa ka mithlihi syai Tidak menyerupai sesuatu Wathani Dan yang kedua ialah tafsiru li qawlihi Tafsir bagi uh, Firman Allah Ta'ala La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alun Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan Bahkan mereka lah yang disoal Wathalif tafsiru li qawlihi Innama qawluna li syai'in Iza aradnahu an nakula lahukum fayakun sesungguhnya perkataan kami jika kami inginkan sesuatu bahawa kami katakan baginya kun fayakun jadilah kamu maka jadi wa thabbata Allahu moga-moga Allah taala meneguhkan kita wa iyyaka dan kamu ala tauhid wal isbat di atas mentauhidkan dan mengisbatkannya mengisbatkan sifat-sifat yang layak bagi Tuhan. Wa tanzih dan menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Wa jannabana dan Allah Taala moga Allah Taala ha, mohon Allah Taala menjauhkan kita. Tara fayd dhalalati wal ghiwayah. Kedua-dua pihak dalalah, sesak dan juga riwayah ni juga menyeleweng ah, ha, menyeleweng. Sesak dan menyeleweng. Dua-dua pihak minat ta'tili wa tashbihi daripada ta'til dan juga tashbih maknanya dua-dua as dua-dua belah belah ta'til ta'til ni golongan menafi langsung sifat tashbih yang isbat sampai tahap musyabihah ha, jadi moga-moga Tuhan jauhkan kita daripada kita nafi dan kita isbat dengan dengan cara tashbih ada ahli sunnah ini di tengah tidak mu'attilah tidak musyabihah tidak menafikan dan tidak metashbihkan. Uh, maka dia, dia keluar daripada tengah. Min baini farthin wada min labanan khalisa. Umpama susu yang keluar. Daripada tengah-tengah. Antara uh, apa nama ni. Uh, tahik dalam perut dan juga darah di leher. Keluarnya daripada dada itu. Susu yang yang suci murni. Itulah ibarat ahli sunnah jemaah. Biman nihi, kesemua itu kita mohon Allah Ta'ala biman nihi dengan anugerah daripada Tuhan warahmatihi dan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Al-Babur Rabi'u, bak yang keempat, Fima Azharhu Allah Ta'ala ala yadahi. Apa yang Tuhan zahirkan pada diri bagi pada baginda minal mu'ajizati, daripada mu'ajizat wa syarafahu bihi min khasa isil karamati. Ha, jadi rasanya kita... Uh, kita berhenti situ lah uh, 
Ha, sebab saya punya laptop ni pun nak habis bateri je dah. <laughs> Ada soalan tak? Tak ada. Ha, jadi khulasahnya, apa yang penting ya, kita kena berkaitan dengan uh, sifat-sifat uh, yang dibangsakan kepada Nabi SAW, sifat kemuliaan itu, ialah sifat kesempurnaan seorang hamba. Uh, sifat kesempurnaan seorang hamba. Dan juga Nabi SAW pada kedudukan yang paling tinggi daripada kehambaan baginda kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu SWT. Maka tidak boleh kita fahamkan atau kita bayangkan ada pada diri Rasulullah itu sifat ketuhanan dengan makna Allah itu beri sifat dia ke Nabi dengan maksud sifat Tuhan tu di Nabi. Bukan. Kalau adalah ibarat-ibarat segitu bukan dengan makna itu. Ha, Tuhan beri namanya pada Nabi makna si, Tuhan beri sifatnya ke Nabi bukan makna sifat dia kodim duduk pada diri Nabi sifat dia tu kodim duduk pada diri Nabi macam mana diri Nabi tu hadis baru bagaimana sifat ha, atau zat yang baru bersifat dengan sifat kodim ha, jadi itu kena faham elok-elok supaya kita tidak tergelincir ha, yang kadang-kadang dalam syair ataupun dalam ungkapan yang 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 orang yang muhibbun lin nabi ni ha, mereka muhib mereka akidahnya betul tapi difaham oleh orang yang lemah akal ha, sehingga qadi ingat kata orang gini orang lemah akal orang tak boleh nak beza dua makam yang berbeza orang yang tak boleh nak beza percakapan dan juga tak boleh nak beza situasi sehingga dia letak kepada diri Rasulullah tu sifat ketuhanan kata Imam Busiri da' mad da'atuhum nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi tinggalkanlah kamu apa yang nasara kata kepada nabi mereka apa nasara kata nasara kata nabi Isa tu ibnullah anak tuhan ada nasara sebahagian kata Isa tu tuhan dah atau Isa tu ada sifat ketuhanan pada dia tinggal tu wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi dan kamu katakanlah apa yang kamu nak pada diri Rasulullah daripada puji-pujian dan juga elokkan pujian kamu. Ha, indahkan dan juga elokkan pujian kamu pada Nabi. Tapi jangan sampai kepada tahap meletakkan pada diri Rasulullah sifat ketuhanan dan sifat yang tidak layak pada baginda. Ada pun menyifatkan Nabi dengan sifat yang sesuai dengan baginda. Dengan sifat-sifat kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Maka itu satu benda yang sangat elok. Satu benda yang menjadi kita dibalas pahala atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa eh, kerana tidak ada soalan maka kita berhenti situ untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahli Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun Wa salamun ala al-musalina wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tala'al badr alayna min thaniyatil yada Wajabah syukruk